Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a hablar sobre los precios de los postres individuales um, y de las cupcakes, de los strawberries, de muchas cosas. Uh, no va a ver lo de los pasteles. Yo hago un diferente precio por los pasteles rellenos de flan napolitano y tres leches. Uh, porque a veces los, ya los, de, uh, los que van de rellenos de flan normalmente mojo los dos, planes, los dos panes. Pero también tengo un precio separado por... Solo el de tres leches. Um, creo que es lo más justo. Sería sería injusto cobrar lo de mismo precio de relleno de flan napolitano al de tres leches, ya que no es el mismo costo. So, ya que lo tengo todo este listo, yo digo que como unos dos meses, si Dios quiere, tal vez empiece, empiece a vender. Pues mientras ya tengo todos los, um, los precios y ya nomás voy a esperar a ahorrar tantito para comprar las cajas de uno que otros moldes porque como ustedes saben yo hace poquito me no poquito ya tengo como dos años que me moví para acá y dejé toda la mayoría de cosas allá con mi mamá cuando yo vendía pasteles so, entonces vamos a hablar de los precios um, ya después les hago y al igual ya consigo un lugar donde puedo comprar cajas por mayoría después se los voy a contar porque es que no les quiero decir la página porque nunca he ordenado de ellos ya que ahora tuve que como aquí no hay tiendas así Tuve que pues yo buscar por internet y me gustó esta página. Voy a intentar ordenar a ver qué tal me parecen sus cajas. Y así me gusta, pues ordeno más porque obviamente no quiero gastar bien mucho dinero. Al igual ellos venden moldes súper, súper baratos. Muchos dicen que son de buena calidad, pero pues no sé. Si ustedes saben de algunas páginas donde ustedes compran aquí en Estados Unidos, por favor déjenme saber y ya los puedo checar yo y a ver qué pienso. Y, y ya me dicen ustedes qué piensan de eso. Porque yo aquí no tengo Sam's Club. Ok, creo que ya es mucho, pero más o menos para que se den una idea. Um, so, lo primero es una docena de cupcakes. Esa yo le doy a $25 dólares con todo y su cajita de molde de cupcakes. Um, esa es la docena. Por, ya cuando son dos o más um, cupcakes, lo estoy dando en $20 dólares. Cuando es Cake Pops, la docena de Cake Pops... Cake Pops, las doy en $30 dólares. Esto es con una decoración sencilla, mojada, lo que es todo el color. Y ya si quieren un extra colorcito ya se lo pongo. O a veces con brillitos, dependiendo. Pero con brillitos um, cobro $2 dólares extras para pintar cada uno. Uh, no dólares, no $2 dólares por Cake Pop. No se vayan a confundir por toda la docena, ¿se ¿sí me entienden? Y al igual el de... Fresas cubiertas con chocolates, al igual con el Stripes. Um, aquí les voy a mostrar una foto. Así, eh, yo la doy en $30 dólares la docena, al igual. Y esas las pongo en capacillos de lo que son los cupcakes. Y ahí caben perfectamente cada uno. Uh, así es como yo lo hacía antes. Les voy a compartir aquí. Or, aquí no les voy a insertar fotos, creo que no. Dependiendo. So, uh, muy pronto les voy a compartir estos postres individuales. Unos ya están en el canal, pero otros no. Y para que sí les voy a dar la diferencia de este precio, cuánto sale nomás mojada o, o con brillito. O así como los ofrecería yo, se los voy a enseñar aquí en el canal y tal vez a unos de ustedes les puede ayudar. Los Rice Krispies um, cubiertos en chocolate. Como les digo, al igual con stripes o con brillito, serían $25 dólares, pero $2 dólares más del brillito. Ya no les voy a decir más ahí, ya más o menos saben. Um, simplemente el pretzel rod, también los pretzels esos en palitos. Uh, esos, los, al igual cubiertos en chocolate, $20 dólares lo doy. Y ya nomás, los postres individuales. Vi en muchas preguntas de esto. Yo les subí lo que es el pastel de tres leches en vasitos hace tiempo. No se podrán imaginar cuántas preguntas me dijeron, precio, 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 cuánto lo puedo dar, cuánto lo puedo dar. Y pues yo no les puedo decir exactamente cuánto lo tienen que dar. ¿Por qué? Porque cada quien vive en diferentes lugares. Um, en Virginia es mucho más barato que aquí. O así, ¿no? Yo estoy en una área donde desgraciadamente es muy caro, uh, tanto renta como todos o... Por eso, tienen que ustedes sacarlo. Yo no les voy a decir ahora sí ya. Uh, como en este video, ya si quieren aparte como yo saque los precios, pues entonces ese será un video separado muchos dicen que vayan y pregunten a otras bakeries y pues yo nunca he ido así en persona a preguntar pero si sí, hay unas um, bakeries que yo miro aquí en internet y ya miro más o menos sus precios pero también 
siempre hay cuenta si ustedes van a Safeway mucho más barato uh, todo va a ser súper barato una docena de cupcakes lo puedes conseguir como 5 10 dólares pero una esos ya tienen tiempo ahí en el congelador congelados hasta que estén listos que ya se le hayan pedido el otro producto para poder sacarlos no son frescos uh, no hay nada como uno casero donde tú sabes que es hecho al día y pues más que nada ellos compran por mayoría tú no compras por mayoría o so tienes que dar el precio que es yo se los he explicado en muchos videos yo les he dicho tengo un video de hace como un año dos años como hace dos años que hice cuando yo vendía en México se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción para que puedan ver más o menos cuánto o si no busquen aquí en el canal porque a veces se me olvida ponerlo pero yo ya tengo de cuánto yo cobraba cuando estaba en México Ok. so Sorry, en, los, en vasito doy lo que son los tres leches. El strawberry shortcake, que es básicamente un pan, no pan esponja, bueno, no son, un pan de vainilla, vamos a decir. Y le pongo lo que son el chantilly, el swirl y, cre y strawberries picadas. Después se los comparto, súper, súper sencillo y vale la pena. Y lo que es los cheesecakes de Oreo, en vasito también yo los doy. Ese sí ya lo tengo aquí en el canal. Voy a tratar si puedo unos aquí. Abajito se los voy a poner y así ya saben, porque si ya está en el canal. Y las gelatinas, ya sea mosaico, ya sea un solo sabor, dependiendo del sabor que ellos quieran también. Y todo eso son dos docenas por 35 dólares. Y ahora sí, los, sorry, no les mencioné, también doy los mini cupcakes y es y a 18 dólares la docena. Eso es a lo que yo lo doy y 15 si sí, ya son los 24. Uh, pero, pero siendo más, digo... Siendo más de dos docenas, las doy a 15. So, esos son los precios de lo que son los postres individuales. Y ya los pasteles. Después les voy a compartir lo que tal vez el de flan napolitano. Um, so, si no están suscritos al canal, les invito a que se suscriban. Yo soy Verónica Carabes. Um, por si se quieren dar una idea, pues yo vivo en California, en el área de San Francisco. Si son cercas por aquí, tal vez lo pueden tomar. Valoren su trabajo, es lo más importante que yo les puedo decir. Valoren su trabajo. No den precios baratos para que les salga más pedidos. Yo prefiero, cuando empiece, yo prefiero que me salga un pedido por semana, un pedido cada dos semanas, a que me salgan tres, cuatro en dos semanas y que no esté bien pagado, porque al último más bien yo estoy pagando por eso. Y pues yo... Yo ya lo he notado en muchas ocasiones de que a veces la familia no quiere pagar o a veces se atienen a ti, perdón, es, creo que escuché un ruido, se atienen a ti, así que no los malas costumbres porque después te van a querer todo gratis, eso sí, se, ya que si te sale de corazón y tú lo quieres dar gratis ya es problema tuyo. Pero pues también no a todos Porque al último solo tú vas a perder Y cada año, cada año, cada ocasión Más bien te van a querer pedir um, Que te lo hagas Y no te van a pagar so, ahí Si ustedes quieren Denos a el, a un bajo precio Ya sea 50% mínimo Que te pongan para los ingredientes you know? um, Eso sí se los recomiendo Se los digo por experiencia Tanto aquí como en México me ha pasado Um, so, es lo que yo les recomiendo siempre el 50% y así ya lo pueden hacer mucho lo que hacen es tres ok les voy, a, les voy a decir una manera que lo pueden hacer sumen todo todos sus costos multiplíquenlos por tres uh, y ya después agregan lo de la cajita lo del cartón porque tienen que poner en cuenta las mangas pasteleras se van gastando especialmente si estás usando de esas uh, que de plástico vas a ocupar comprar colorantes vas a ocupar pagar también de nuevo y tú no nomás no puedes cobrar solamente por lo que es el pastel tienes que pensar en esas cositas porque al último si se te acaban tú lo tienes que poner de tu bolsa hay unas personas que hasta que agregan dos dólares cada cada orden y lo hacen por en cambio de cuenta si se les jode la batidora ya tienen para comprar y así yo he visto unas personas yo así no es como lo hago um, yo les recomiendo que tal vez cobren por rebanada. Um, así es como yo lo hice. 
y ya después yo les digo cuánto es que yo cubro por cada rebanada, dependiendo. Al igual si es pasteles en fondant va a ser un diferente precio. Yo, pues, yo no estoy preparada para vender todavía cubiertos en fondant. Sí hago decoraciones con fondant, pero ese es el mismo precio que yo ya doy por todo porque ya lo tengo yo incluido. Um, pero como les digo, después se los comparto aquí en el canal. Creo que ya hablé demasiado. Y como les digo, no olviden suscribirse al canal. Yo los miro para la próxima vez. Mi nombre es Verónica Carabes. Y prendan la campanita para que les llegue la notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Adiós, hasta la próxima.